ఈరోజు ఈ రాష్ట్ర యువ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో జరిగినటువంటి మొదటి కేబినెట్ సమావేశాలలో మంత్రులందరికీ అలాగే ప్రభుత్వంలోని వివిధ శాఖాధిపతులందరికీ కూడా ఆయన దిశానిర్దేశం చేశారు మంత్రులందరితో ఆయన తమ తమ శాఖల్లో గత ఐదు సంవత్సరాల్లో జరిగినటువంటి తప్పులను కానీ అవినీతిని కానీ ఎక్కడెక్కడ జరిగిందో పరిశీలించండి ఎక్కడ ఏమి లేకపోతే అందరికీ ఆనందం ఎక్కడన్నా అవినీతి మరకలున్నా తప్పులున్నా అన్ని కూడా ప్రక్షాళన చేయాల్సినటువంటి గురుతర బాధ్యత మనందరి మీద ఉంది కాబట్టి శాఖల్ని లోతుగా అధ్యయనం చేయమని చెప్పని ముఖ్యమంత్రి గారు ఆదేశించారు అలాగే జ్యుడిషియల్ కమిషన్ ఏర్పాటు చేయాలని ఇప్పటికే హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి గారిని కోరటం జరిగింది ఆ దిశగా చర్యలు కూడా తీసుకుంటున్నారు తద్వారా జరగబోయేటువంటి ఏర్పాటు చేయబడ్డ ఆ కమిషన్ ఏ ఏ శాఖలో అయితే ప్రపోజల్స్ కానీ ఎస్టిమేట్స్ కానీ ప్రభుత్వంలో తీసుకోవాల్సినటువంటి ప్రతి నిర్ణయాన్ని అది ఇంజనీరింగ్ కాంట్రాక్ట్లు అవ్వచ్చు ఎస్టిమేట్లు అవ్వచ్చు ప్రభుత్వ నిర్ణయాలు అవ్వచ్చు ప్రతి దాన్ని కూడా ప్రతి శాఖకు సంబంధించి జ్యుడిషియల్ కమిషన్కి సబ్మిట్ చేయడం జరుగుతుంది జ్యుడిషియల్ కమిషన్ వారు దాన్ని వెబ్సైట్లో లైవ్లో ఉంచడం జరుగుతుంది ఎవరైనా సరే ప్రపంచం మొత్తం చూసుకోవచ్చు ఆ నిర్ణయాలని ప్రభుత్వం తీసుకోబోయేటువంటి నిర్ణయాలను కానీ ఎస్టిమేట్లు కానీ టెండరింగ్ విధానం కానీ ప్రతి దాన్ని కూడా సూచనలు ఇవ్వచ్చు అభ్యంతరాలు కూడా వ్యక్తం చేయొచ్చు అది ఆన్లైన్లో అవన్నీ కూడా జ్యుడిషియల్ కమిషన్కు ఉన్నటువంటి టెక్నికల్ సపోర్ట్ ద్వారా అవన్నీ కూడా పరిశీలించి ఎవాల్యుయేట్ చేసి దానిలో సక్రమమైనటువంటి లేకపోతే చర్య తీసుకోవాల్సినటువంటి ఫిర్యాదు ఉన్న దాన్ని వారి పరిగణలో తీసుకుని ప్రభుత్వానికి సూచించిన లేదా మంచి సూచనలు ఎవరినా చేసి ఆ సూచనని వారి పరిశీలనలోకి పరిగణలోకి తీసుకుని దాని సూచనని ప్రభుత్వానికి సూచించిన యథాతథంగా జ్యుడిషియల్ కమిషన్ వారు ఏ నిర్ణయాలు అయితే ఏ సూచనలు అయితే చేశారో వాటిని తూచా తప్పకుండా అమలు చేయటానికి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం నిర్ణయించుకుంది దాన్ని అమలు చేస్తుంది అది మొదటిగా ఆయన తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయం అయితే అలాగే ఇంకోటి కూడా తక్షణం చెప్పారు మనం ఇన్ని విధాల ప్రజలకు మార్పు కోసం పెద్ద నిర్ణయం మద్దతు మనకి ఇచ్చారు ప్రజలు వాళ్ళు ఎక్కడా కూడా ముఖ్యమంత్రి స్థాయి దగ్గర నుంచి కింద గ్రామ స్థాయిలో అధికారి స్థాయి వరకు కూడా అవినీతి ఉండబోని ఉండని రాజ్యం కావాలని చెప్పని రాష్ట్రం కావాలని కోరుకుంటున్నారు వారు కాబట్టి ఇవాళ నేను ఏర్పాటు చేసుకున్న మంత్రివర్గంలో ఏ మంత్రి అయినా సరే ఎవరైనా ఏ పొరపాటు చేసినా ఎవరికైనా అవినీతి మరకంటినా ఎవరి మీద అవినీతి ఎలిగేషన్స్ వచ్చినా తక్షణం విచారణ చేయించి మరో నిమిషం సస్పెండ్ చేస్తాను మంత్రివర్గం నుంచి తొలగిస్తానని కూడా ఆయన సందేశం ఇవ్వటం జరిగింది సాధారణంగా ఎందుకు చెప్పారంటే ఆయన చెప్పేటప్పుడు రెండున్నరేళ్ళు మీ మంత్రిగా ఉంటారు నాతో పాటు మళ్ళీ మీరు పార్టీలోకి వెళ్తారు మళ్ళీ కొత్త టీం వస్తుందని చెప్పని చెప్పారు కాబట్టి మేము ఇక నా రెండున్నర పేళ్ళు గ్యారంటీ పదవని చెప్పని మేము ఏదో అటు ఇటు పక్క చూపులు చూద్దామంటే మాత్రం పక్క చూపులు చూస్తే ఇంటికి వెళ్ళిపోతారు అని చెప్పి ఆయన చెప్పడం జరిగింది Please subscribe to iMedia channel and click the bell icon for more notifications.